안녕하세요 제이전입니다. 슬슬 청춘 월담이 시동을 걸기 시작하는군요. 시간 가는 줄 모르고 순삭해버린 구애였습니다. 국무가 싸질은 벽천 송가의 저주로 궁궐도 저작거리도 아수라장이고 하루빨리 전하께서 친곡을 행하시 죄인의 추악한 의도를 밝히시 불안에 떠는 민심을 다독여 주시옵소서. 왕은 자신이 친국을 열게 해 벽천 송가의 저주를 직접 체험하게 한게 열불이 나고 벽천의 잔당들에 신경 쓰지 말라는 원보에게 10년 전 벽천 도적대에 수장인 송가를 추포한 게 원보이기에 어찌 역적대 잔당이 남았단 말이오 제대로 토벌한 거 맞소 원보의 뒤로 쭈루미 앉아있는 대신들이 모두 성주 조문이로군 그대들의 나라는 조선인가 가문인가 재산을 불리고 가문의 새를 키우는 건 말고 뭘 했소? 바로 그 일로 공신록과 녹봉을 받은 장본인들이었으니 더 열불이 나고 오늘의 일이 밖으로 새어나가게 하지 말라 하지만 벌써 하늘에서 메시지가 내렸잖아요. 임금의 말이 끝나기도 전에 이미 쫙다 퍼졌는데 말이죠. 죽을 뻔한 제인은 출동한 명진과 가람 때문에 목숨을 구할 수 있었지만 잔당이 나타나는 바람에 화살을 쏜 그놈을 놓치면서 이 나라 조선의 왕실의 저주를 퍼붓고 나라 전체를 손에 쥐고 흔들려는 거야. 환에게 자신이 필요함을 직감하면서 궁으로 향하고 정령 귀신이 있어 나와 왕실의 저주를 내리고 보란 듯이 자수나무의 벼락을 내렸겠느냐. 그럴 리가 없습니다. 살아있는 사람이 지실 겁니다. 걱정이 한 바가지인 환을 다독이는 건 제의이고 수사를 시작하는데요. 나무에서는 화약과 유사 냄새가 나고 화는 그게 유황임을 알아내지만 유황만으로는 물을 퍼부어도 불에 타게 할 수는 없고 성호는 성수청 국무를 지키던 자들이 뱀에 물려 죽은 것을 알게 되고 그 단두와 뱀을 누가 국무에게 전달했는지 이제는 영영 알아낼 방도가 없겠지. 이제는 충문을 망친 오만식이라는 자가 유일한 단서가 되었는데요. 이놈을 찾아내는 게 쉽지는 않을 듯하고 심령의 사인도 자결이 분명하고 유서의 글씨도 심령의 필체인데 심령이 백발이라는 기록에 국무당의 기도처는 계속 모란꽃잎에 이어 백발까지 그리고 전령을 죽이고 나를 다치게 한 같이 삶은 사까지 같은 일당이 아니겠느냐 또한 가지 국무당은 귀신의 서를 알고 있었다 이 모든 일들이 벽천 도적대의 잔당들이 벌인 일이겠습니까? 이 모든 일들의 배우가 벽천의 잔당인지 벽천을 이용한 다른 배우가 있을지 의문이고 환도 제의도 벽천 송가의 짓은 아닐 거라는 쪽으로 기우는 듯합니다. 한편 중원은 도감을 설치해 10년 전 벽천 사건을 재조사해야 합니다. 10년 전그 일이 마음에 걸리지 않으십니까? 임금이 원보에 대한 견제의 뜻을 보이니 기회가 아닙니까? 성주조문의 세를 꺾을 만한 일인 건 확실하지 않습니까? 10년 전그 일부터 캐나가 보려는데요. 가만히 있을 원보가 아니었죠. 송가가 저주하는 것은 우리 가문이 아니지 않느냐. 귀신이든 아니든 우리 가문과 무슨 상관이냔 말이다. 이 모든 사단이 겨냥하는 것은 자신들이 아니라 왕실이라며 그보다 금상이 우리 가문에 침을 뱉었다. 자신의 가문을 깔본 임금의 열이 받고 위기는 곧 기회인 것은 벽천 사건 재조사도 맞고 임금의 코도 납작하게 할 방법을 찾는데요. 반은 성주 조문이고 반은 성주 조문의 사돈이거나 그 팔촌이거나 처가에다 왜가 이거? 그건 바로 조씨 일가의 파워였고 가문의 친인척까지 동원해서 임금의 도리를 다하라는 상소문을 올리게 하면서 왕실의 강제 다이어트까지 밀어붙이니 정령 감선이면 하늘 앞에 내 부덕함을 뉘우치고 밖에 소란스러움을 잠재울 수 있겠는가? 패밀리 파워로 임금을 이겨먹고 마는 원보인데요. 그간의 산의 진미는 전하 혼자만의 힘으로 드신 게 아닙니다. 아시겠습니까? 왕실에는 오첩 수라상을 던지고서는 원보 패밀리는 세상 산의 진미를 다 즐기고 있었죠. 잘못하면 삭탈관직 그 당했을 그 벽천의 일도 우리 성주 조문을 일으킬 기회로 만든 게 바로 형님 아니십니까? 아무래도 원보가 자기 가문의 잘못을 덮으려고 벽천의 송가를 도적대로 몰아 명모를 일으키는 무리로 몰아 벽천에 사는 사람들에게 있는 죄 없는 죄 죄다 뒤집어 씌운 듯 한데요. 느낌상 10년 전이 송가와 조가가 원래는 콜라보하는 사이였던 듯 합니다. 원보 쪽에서 정보를 흘리고 송가가 이걸 받아 훔쳐내고 이게 들킬 위기에서 어쩌면 원보는 송가에게 임금의 뜻이라 어쩔 수 없다 했을 터이고 그걸 고지 고대로 믿은 송가 쪽은 원보보다 왕실의 원한 더 생긴 거였고 조가 패밀리의 비리가 드러날까봐 더욱더 잔인하게 벽천의 도적대들을 토벌한 건 아닐까요? 아무튼 이번 사건으로 이득을 본건 원보였네요. 
벽천 송가의 뒷이야기가 점점 더 궁금해지는 가운데 월담즈 4인방이 모이게 되고 그세 가지를 섞었다면 그리고 벼락에 칠 때를 기다려 누군가 부르렸다면 확실히 벼락 맞은 것처럼 사람들을 속일 수 있겠어 유황 플러스 염초 플러스 밀랍이라는 결론을 얻게 되면서 이세 가지를 함께 구한 자 찾기를 시작하려는데 세자께서 자명을 하셨더란 말이냐 만연당에서의 만남을 하필이면 원보 부하에게 딱 걸리면서 안 그래도 순돌이가 의심스러운 원보의 레이더에 걸려서는 당분간 다른 일을 접어두고 고순돌을 미행하거라 운도 좋은 원보는 손도 안 대고 코를 풀수 있는 기회를 덥석 물게 됩니다. 염초를 가져간 게 중원이고 유황을 구입한 게 중원이고 밀랍을 사간 게 성원이었기 때문인데요. 제이와 명진 그리고 가람이 발품을 팔아 모았던 장부를 홀라당 원보팀에 의해 바꿔치기 당하면서 기회를 놓칠 자가 아니다. 먹잇감을 앞에 놓고 망설일 잔 더더욱 아니지. 좌상과 정랑이 위험하다. 주원과 성원이 위험에 처하게 되는데요. 성원을 믿어야 할지 말아야 할지 드디어 환에게 선택의 순간이 다가옵니다. 정랑과 좌상을 믿어볼 것이다. 환은 위기에 처한 벗과 벗의 가족을 지키기로 결심하는데요. 제이에게 솜친 장부들을 들고 왕에게 쪼로르 달려간 원보가 중원이 바로 송과 멸이라는 저주의 원흉인 것처럼 몰아가면서 의금부가 성원의 집에 들이닥치게 되고 이 대게 광문을 열거라. 내 좌회전과 병조정랑의 결백을 너희에게 보일 것이다. 이내 도착한 환과 제이가 개성부연 대게 참사로 아직 주인을 찾아가지 못했고 이 모든 게 성원과 제이의 결혼에 쓰일 물건이었음을 증명합니다. 더 이상 믿지 않으시는 줄 알았습니다. 나라를 지키는 일과 사람을 지키는 일 어찌 다르겠느냐. 귀신의 서로 인해 생겼던 불안 증세가 제이로 인해 점점 더 사그라들고 있는 환이었고 너를 잃지 않으려면 나는 너를 믿어야 했다. 저와 제 가문을 믿기 위해 염초와 밀라 그리고 유황을 어디에 썼을까 왜 샀을까 오래 고민하셨겠습니다. 점점 더 서먹해져 가며 서운함만 커져가던 마음이 사그라드는 성운이었고 다시 나와 벗이 되어주겠느냐 저는 저와 벗이 아니었던 적이 없습니다. 자신을 믿어준 환의 마음에 성운은 눈물 받아이고 자신이 그렇게 밀쳐내려 했는데도 여전히 자신을 벗이라 여기는 성운에 환도 눈물 받아이고 기적입니다. 사람과 사람이 만나 서로 의지하고 믿는 것. 그래, 그것이 기적이구나. 이 둘을 바라보는 제이는 흐뭇하고 내 이제 날마다 그런 기적을 만들어 나가려 한다. 벗을 가지고 그 벗을 믿으며 또한 지킬 것이다. 더욱더 돈독한 우정으로 거듭날 환과 성원에 환과 성원의 사이를 다시 갖다 붙이는 역할을 한게 제이임을 눈치채는 듯한 성원에 이세 사람의 우정도 시작할 듯하고 월담지에 새로운 회원이 추가될 듯한 것이 본격적으로 벽천에 대한 조사에 착수할 월담지의 활약도 기대가 되는데요. 이제 전반전의 마무리를 코앞에 둔 청춘 월담 후반전도 기대가 만땅입니다. 대체 벽천에서는 뭔 일이 벌어졌던 걸까요?